Unyama sana. Siku ya Valentine's Day siku ya penda nao duniani mm. uli share video clip moja matata sana, mm. kali sana, classic by the way. Mm. Uh, ulikuwa uko na mama yako na ndio siku ambayo ulichagua ukasema Valentine wako atakuwa ni mama yako. Yeah. Ilikuwa ni such a special moment, such a special night ilienda vile ambavyo ilitakiwa kwenda. Mm. Though mpenzi wako akuonekana. Yeah. Kwanza ule ulikuwa ni usiku wa aina gani mm. na kwa nini ilibidi iende vile ambavyo kama ambavyo tuliona? Uh, kikubwa First of all ni kwamba unajua Valentines mm. navojua mimi if I'm wrong tutanirekebisha Valentine ni siku ya wapenda nao mm-hmm. lakini imebase sana kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa sababu yana nguvu zaidi mm-hmm. duniani lakini najua Valentine ni siku ambayo unaweza kushirikiana na mtu yoyote ambaye anakupa furaha na una upendo naye can be even your brother can be your young brother can be your sister can be your mom mm-hmm. sasa mimi mama yangu ni mtu ambaye kwa muda mrefu sana my dad passed away yes. more than 15 years ago so sorry yeah kwa hiyo kuna baadhi ya moments kama mama tunao tunaona naye kuna vitu tunampa lakini kwa tunawezi hawezi kuvifanya so unajua mm-hmm. so nikasema it's not bad kwa kipindi hiki na nini why not my mom kwa ni simple ni simchukue mama yangu ni vitu ambavyo unavifanyaga ndio lakini mm-hmm. i wanted the experience pia unajua nikamuomba mama hivi na hivi sawa nikatuka naye asubuhi Yaani nilimpa treatment kama ambao ningeweza kumpa mtu yeyote ambaye ni special kwa hiyo siku. Mm-hmm. Tukatoka tumeenda kununua nguo, kaja kafanywa makeup saloon, kaenda naye hadi usiku dina. So it was something that mimi nilikuwa ni I planned. Hata kama mpenzi wangu angekupo yupo, ayupo, that's something that I planned siku moja nije kufanya. Unajua sometimes kama mimi mamangu sometimes anakuwa kwake, anakuwa kwa sister yangu, anakuwa kwa sababu kwa umri wake ni mtu ambaye inabidi askai same moja awe na move kutokana na mazingira yalivyo. Mhm. Mimi niko na mama yangu almost every few three months. Mhm. Niko namuona kila siku nikirudi namuona nyumbani, tunaongea, nikirudi leo na kitu nitamletea zawadi, tutacheka, nitamuona yuko sawa. Yaani mtu namuona ambao ni kila kuna maisha lakini ile moment ya kusema namchukua na mpeleka afu kwa ile siku special. Mm-hmm. It's something different. Ndio maana ikaitwa Valentine Day. So I wanted to do something different for her and uh, ni mtu ambaye kweli hata yeye nilimuona alifurahi na mama yangu analaga saa mbili saa mm-hmm. tatu ile siku nilimweka macho hadi saa saba alikuwa anauliza mama usikii usiingiza na eh leo nashangaa hata mimi mwenyewe so it means sio anashangaa tu ni kitu ambacho hata yeye pia kimempa furaha na yeah. faraja ni moment yani moment ambayo alinini na mwisho akasema da leo nimefurahi sana she was looking good alipendeza alinini yani kuna vitu vingi vilikuwa and ile ilikuwa ni siku one inaweza ngasema kwa maisha yangu mm. ile siku is one of the best days katika maisha yangu one of the best nights ever eh ambapo nimeshawahi kuishi ni siku nzima from morning mm. yani all day mm. ni siku special ambayo siwezi kuja kuisahau kwa sababu it was a nice day for me unyama sana yeah. ile moment pia kwenye social media ilikuja na majibu yake kama vile ilikuwa inapigia mstari <coughs> kwamba Jukes na Karen Bujuru it's over mm. na ile ni kama ndo unajua social media wape clip wape picha wao watakuja na majibu yao already yeah ndio hiko hivyo kama ambavyo ilivyokuwa ripotiwa kwenye baadhi ya page za udaku lakini pia hata kwa manga kimambi ilikuja story kwamba Jukes na Karen Buyuru mm. vitu viko sawa kahusishwa tena omidimples kaonekana kama vile um, naye yupo kwenye situation yako mm. na kudaiwa kwamba omi ndio chanzo cha wewe na Karen kuachana kwenye mahusiano yenu kwa sababu alitakiwa sijui amsaidie Karen mm. ticket ya ndege ya business <laughs> baadaye kaonekana yeah. omi naye tena kaja kakuzunguka mwana ambaye mlikuwa mnakula ma trip Zanzibar wapi nini pamoja stories yeah. zilikuwa nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii mm. kwa ile video clip ilionekana kama Jukes kaamua kukubali na mm. kuamua kusherekea na mama kwa hiyo mm. vyote ambavyo vimevisikia vimetokea mm. pengine vimetokea kweli mm. story kutoka kwa kwa exactly what happened uh, ku, kama kuhusu mama story nadhani nishakwambia from the mm. beginning something up uh, i wanted to do it angekuwa yupo au yupo ningefanya Uh, kuhusu omi hicho ni kitu ambacho mimi pia nimekisikia kama nyinyi mnavyokisikia mm-hmm. sio kitu ambacho mimi na, najua au naweza nikasema kwamba sio au sio i don't know na nasema hivyo kwa sababu ni kweli mimi na Kari natuko pamoja tena mm-hmm. we're together for a while now naza ni miezi yumi, inenda mitatu kama sio oh. nne eh, lakini hicho kipindi hivyo vitu vinatokea ilikuwa ni tayari sisi hatuko pamoja tena okay. tumesha tumeshatengana yeye mm-hmm. ana maisha yake mimi na maisha yangu menelewa kwa hiyo nilikuwa tu ni mtu ambaye pia nimesikia kama nilivyosikia mm. kwamba vitu vimetokea so i can't yani siwezi nikaconfirm kwamba kweli au sio kweli sababu tayari mlikuwa mmeshaachana eh yani tulikuwa ni watu ambao tayari tumesha tumeshatengana yeye ana maisha yake mimi na maisha yako ayuko kwenye himaya ambayo mimi yuko na mimi tena mm-hmm. 
umenielewa yeye alikuwa na maisha yake mimi na maisha yangu atoko pamoja kwa wakati imetokea hivyo mimi nimesikia kama watu wengine maneno yalikuwa ni mengi lakini nitakuwa muongo au nitakosea sana nikianza kuhukumu na kusema kwamba ah ndio hivyo kweli au sio kweli au ndio sema bwana sio kweli pia mm. kama itakuwa ilikuwa kweli au kama ilikuwa nikisema kweli kama sio kweli so to be honest i don't know sijui chochote kama ilikuwa hivyo ilikuwa hivyo that's what i can say lakini pia um, story ambayo ilikuja ni kwamba mm. omidimpos ndo alikuwa chanzo kama ambavyo ilisemekana mm. au ndo leo hapo umesema kwamba mlikuwa tayari mmeshaachana mm. na haukujifeel bad kuona mwana anahusika na mtu ambaye wewe ulikuwa naye kwenye mahusiano hata mm. kama mmeachana lakini yeye tayari mlikuwa ni washikaji wewe na dimples mlikuwa mna share trip pamoja mnaenda Zanzibar mm. mnaenda kwenye vikao vya biashara sometimes kwenye party unamwalika nyumbani kwako na nini mm. Mm. moments zilikuwa nyingi ambazo pia sasa hivi hazionekani sana jukes na ume dimples kwa karibu uh, nadhani mimi na umi ni marafiki wa zamani sana mm. we have been friends for a long time lakini kuna msimu unakuwa tuonekani umi is working anafanya kazi ni mwanamuziki pia mimi pia nafanya kazi na nini. Kwa hiyo not all the time. Ukiona sisi mimi na Omi tuko pamoja basi kuna project. Kama kipindi tulikuwa karibu we had project ya full moon kule mm. tukafanya vitu. Mm-hmm. Kwa ni mtu ambaye tunawasiliana, tunaongea lakini kukutana sio mara kwa mara sana. Na kitu kingine kama alivyosema hiyo sio sababu. Mm-hmm. Yaani that's not a reason ambayo imeseme, imesemekana kama ilikuwa hivyo. Hapana, si tuko na watu ambao mimi nilikuwa tayari nimesha nimeshatengana naye unajua atuko pamoja ayuko sehemu ambayo niko mimi tena you understand oh yeah yeah kwa hiyo sijui kwa story wewe ulizipuuzia tu baada ya kuona yeah kuna... alafu kitu kingine ni kwamba sasa inamaanisha niki mind nishakonfirm kama ni kweli mm. you understand mm. ni kwamba ai bwana imekwaje which is not right mm-hmm. siwezi sina haki ya kuhukumu kama ni kweli au sio kweli umenielewa kwa hiyo mimi nikaiacha kama ilivyo kama ilivyoongelewa na nini na kama itakuwa imetokea hivyo it's okay kwa sababu ni maisha yameshaendelea mengine kama itakuwa iko hivyo basi ni maneno ya mitandao ambayo kila siku sisi natokea kwa hiyo hiyo sio sababu sababu ilikuwa ni sababu tofauti chanzo cha kuachana kinadaiwa kwamba again kwenye page ya Mange Kimambi na stories zingine yeah. wendo ulikuwa chanzo sababu mm-hmm. kuna picha ulikuwa umetuma sijui kwa madem wengine nini kwa wasichana na nini baada ya zile picha kwa zime zime zimefika zimevuja ndio ikaonekana ndio kama current ka mind na kutokea pale akaona ni kama unamcheat and stuff like that ikabidi naye ni kama ndio maana ikadaiwa labda naye ilibidi afanye vile kama kulipiza kisasi ah pana kwa sababu hata hivyo vitu ambavyo unaviongelea mm. mimi sivifahamu and i don't know about it yani kuna mitandao kuna vitu vingi sana yani mm nilionekana ni mimi au nilikuwa ni mimi kweli au nini yani there's nothing that hata kesho naweza kwa kwa ume, umepigwa picha labda ya, ya mguu mkono mtu akasema bwana nani kaonekana kalusha jiwe so mimi sifahamu hata hicho kitu tunachoniambia mimi mm. sio kitu ambacho ni nini na kuhusu sababu ya sisi kunini ni mambo yetu wenyewe binafsi unajua mambo yetu wenyewe binafsi kwamba ilifika hatua kuna vitu vikuwa viko sawa kwa upande wake mimi nilikuwa na viko sawa kwa upande wake yeye kwangu alikuwa na viko sawa tukaona the best way kuliko kuzidi kuharibu na nini is better just to separate mm-hmm. kila mtu endelee na maisha yake yeah. lakini hiyo sio sababu ambayo mimi naifahamu kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo kila siku vinaandikwa kwenye mitandao vitu vinatokea na nini na sio watu wasiamini kila kitu kinachoandikwa kwenye mitandao kikawa ni kitu cha ukweli mm. mimi ndo mwenyewe ndo muhusika naposema kwamba sababu ilikuwa ni nyingine kabisa that's not a reason at all na zile picha zikuwa wewe no nothing to do with me so mimi Okay. Yeah. Situations kama za jukes kwa unaandikwa kwenye mitandao jina lako linachafuliwa mm. unaenda kuandikwa story ambazo sometimes kama ambavyo unasema mwenyewe hata ujui chanzo chake ni nini zimetokea wapi and stuff zinakukata at some point au ni maisha ya ustawi ushazoea? Uh, ina, inategemea lakini kama mimi kusema unajua abi so yani siyo ni taji nitakuwa ni mtu fulani ambao ni waajabu kama nategemea sitasemwa. Mm. As long as niko kwenye macho ya watu kwenye na spotlight na watu kwenye spotlight mm. yani nitakuwa ni mtu ajabu nisemwe kwamba mimi hamna mtu atanisema kwa sababu i believe sio kila mtu anaweza kuwa ananikubali sio yeah. kila mtu anaweza kuwa ananipenda lakini mimi am always me am a positive guy i always look the positive side nita focus kwa watu ambao mimi kwangu ni positive wasionipenda mimi nitaachana nao si entertain hicho kitu mm-hmm. wataoni wanaonipenda nitawafeed zaidi umenielewa mm-hmm. kwa hiyo kwangu mimi akinipa tabu sana Sometimes kibinaadamu inaweza ikakutriga ikatokea yeah. kitu fulani au kuna tukio likatokea likakufanya uanze ku explain kwa watu ambao wewe unawaheshimu au utaki waumia especially my family mm-hmm. 
sometimes uko lakini mtu anazoea na mwanadamu jamani it's not everything ambayo iko hivyo inabidi muelewe muda mwingine you understand lakini hakuna kitu chochote ambacho kishawahi kunidisturb kwenye kiwango ambacho labda kia nini kwa sababu unajua ni lazima the more you're getting bigger the more unapata umaarufu zaidi watu wataongea tu kwa sababu mm. you are there kila mtu anakurushia jiwe na utaka game amazing yeah. the little